Amina basi uh, tutasimama kanisa lote tutasimama kwa pokea hao tumisho Mungu watu wapokuwa wanaingia mahali hapa leo ni siku ya furaha hebu fungua moyo wako ni siku ya furaha ni siku ya amani ni tukio kubwa katika ufalme wa Mungu ni tukio kubwa kwa tutaenda kuimba kwa pamoja tenzi hiyo namba 67 tutaenda kuimba kwa pamoja tenzi namba 67 wasifiwe sana. Ni na kila sababu kwanza ya kumshukuru Mungu kwa kupata kibali kuwepo katika nyumba hii ya leo. Na pili ninapenda kumshukuru Mungu kwa jambo msimshio wa Mungu asikofu Mandota pamoja na mama. Mama yuko bize bize siki sana kwa ajili ya kazi nzuri ambayo imeendelea kufanyika ndani ya nyumba hii. Makofi ya kinjoyo wale. Namshukuru Mungu pia nimemwona Askofu Ndesalio Mlaki. Pamoja na mama Mungu awabariki sana. Na watumishi wa Mungu mbalimbali ambao wako katika madhabahu ya Mungu awabariki. Sijisikia ameni kwa ajili yao. Sina mengi sana ya kuzungumza jioni ya leo lakini tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya kuongeza watenda kazi katika shamba lake. Tunahitaji kuwatenda kazi kweli nyakati za mwisho za kumalizia. Yesu yuko marangoni anarudi. Dalili zote za kurudi kwa Kristo zimekushakotimia. Na mambo mengi yanayofanyika sasa ni maandalizi. Na sisi ni mashahidi maandalizi ya anti Christ government serikali ya mpiga Kristo tunayaona mbele ya macho yetu. Sasa kama tutakaa chini na kuanza kujibariki wenyewe bila kuinua watenda kazi tutakuta kazi itakuwa ni ngumu alafu tutachelewesha lakini ashukuriwe Mungu kwa ajili ya kanisa hili sijasikia makofi kwa ajili ya kanisa hili nisikie shangwe na vigeregere kwa ajili ya kazi hili kwa sababu so, kila mguu wangu unapokanyaga hapa kuna watu wanainuliwa tena kwenda kwenye mavuno sijasikia amen sijasikia amen Sijasikia ameni ndani ya nyumba hii. Kuna watu ndani ya nyumba hii siku ya leo. Nauliza kuna watu ndani ya nyumba hii siku ya leo. Mbona sijasikia vigeregere kwa mama? Sawa so, sasa kabla tukio leo ni tukio maalum sana. Mwambie jeni yako tukio leo ni tukio maalum sana. Nimesema mgeukie jirani yako afu mwambie tukio leo ni tukio maalum sana. Alafu mwangalie usoni mwambie tena tukio la leo ni tukio la maalum sana. Sijasikia bado. Mwambie tena tukio la leo ni tukio maalum sana. Kwa hiyo hatuna budi kufurahi na kumshangilia Bwana kwa ajili ya watenda kazi hao. Kama mbingu inafurahi kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja anapookoka. Je Mungu anapoinua watenda kazi waende kwenye shamba lake. Mbingu inafurahi kiasi gani? Eh? Leo huko mbinguni kuna shangwe isiyo kwa ya kawaida. Kwa hiyo na sisi tushiriki na ile mbingu kwenye ishelee na furaha na kutiwa mafuta kwa ajili ya watumishi wa Mungu. Sasa napozungumza kutiwa mafuta sio mafuta ya zaituni wala mafuta ya nasi wala mafuta si ya nyoka ni mafuta ya roho mtakatifu yanashuka juu ya mtu na wakati wote mafuta yanaposhuka juu ya mtu vifungo vinapasuriwa simba anapasuriwa si unakumbuka mafuta yalishuka juu ya Samson simba alikuwaje alipasuliwa kama anapasuliwa mwanambuzi ndivyo mafuta yanaposhuka juu ya tumisho wa Mungu jioni ya leo sijasikia amen sijasikia amen sijasikia amen ndani ya nyumba hii 
Sijasikia kelele za shangwe na ameni ndani ya nyumba hii. Sijasikia kelele za kimbingu ndani ya nyumba hii. Nitaka tu kusema jambo moja wakati Mungu alipokuwa anazungumza na Musa kwa habari ya utumishi wote aliyofanya alipandisha katika kilele cha mlima unaitwa Pisga akamwonyesha ile nchi nzuri ya Kanaani alafu akamwambia Musa kwa maiti nzuri unaiona wewe utavuka lakini mtumishi wako Yoshua ndiye atakayevuka na akamwambia kwamba unatakiwa umwekee mikono Musa au umwekee mikono Yoshua ili afanye kazi hiyo ya kupeleka watu katika nchi yake baada ya kufanya yale yote aliyowekezwa na Mungu Biblia inasema Musa alikufa baada ya kufa kwa Musa Mungu mwenyewe akamzika Musa sasa katika kitabu cha Yoshua tunaona jinsi Mungu anavyozungumza sasa na Yoshua twende katika kitabu cha Yoshua sula ya kwanza Yoshua sula ile ya kwanza kuanzia mstari wa kwanza Yoshua sula ile ya kwanza mstari wa kwanza anasema ikawa baada ya kufa kwake Musa mtumishi wa Mwana Bwana akamwambia Yoshua mwana wa Nuni mtumishi wa Musa naomba tusimote Bwana akamwambia Yoshua mwana wa Nuni mtumishi wa Musa sasa hapa utaona katika ili andiko inatofautishwa kasi ya Musa kwanza na Yoshua. Anasema Mungu ba- baada ya mtumishi wa Bwana Musa kufariki, Mungu anamwambia sasa Yoshua mwana wa Nuni mtumishi wa Musa. Kwa hiyo tunaona tofauti kati ya Musa na kati ya Yoshua na, na yue Yoshua. Musa anatajwa kama mtumishi wa Bwana, alafu Yoshua anatajwa kama mtumishi wa Musa. Tunapokuwa tunatumika katika kazi ya Mungu, lazima kwanza tuwe watumishi wa mtu fulani. Au jasema amina, ujasema amina, ujasema amina. Lazima utumike kama mtumishi wa fulani ili kusudi Mungu aweze kukupa nafasi ya kuwa mtumishi wa Bwana. Au jasema amina ndani ya nyumba hii. Sijasikia amina ndani ya nyumba hii. Anaambiwa Musa mtumishi wa Bwana amekufa. Na anaambiwa mwana wa Nuni, Yoshua mwana wa Nuni anaambiwa mtumishi wa Musa anasema anamwambia kuna maneno ambayo Mungu anamwambia sasa yeye aliyekuwa mtumishi wa Musa na ilikuwa inaonekana kabisa kwamba Yoshua kazi yake ilikuwa ni kumsaidia Musa katika mambo yanayohusiana na utumishi ule wa Musa alikuwa anaonekana wakati mwingine labda atamnamwisha au ataleta kitu fulani kwa ajili kwa ajili ya Musa ataonekana anafanya kazi zinazoonekana nyonge sana lakini kuna kitu ambacho Mungu alikuwa nakiweka ndani ya Yoshua sijasikia amina ndani ya nyumba hii sijasikia keleza amina ndani ya nyumba hii hao watumishi wanaletwa mikono leo sio watumishi wa kawaida au jasema amina wewe nasema sio watumishi wa kawaida walikuwa wanaonekana wakati mwingine viongozi wa makanisa nyumbani au viongozi wa sheki lakini leo wanabadilishwa au jasema hujapiga keleza amina ndani ya nyumba hii wengine walikuwa wanaonekana ni mama wachungaji leo sio mama mchungaji tena ni mtumishi wa nani ah Sijasikia amina ndani ya nyumba hii. Sijasikia keleza amina ndani ya nyumba hii. Wengine wanaweza kuwa walikuwa labda ni mafundi mitambo tu. Labda wengine walikuwa wanaonekana ni wapiga drum, labda wengine walikuwa wanaonekana ni wasafishaji juu wa kanisa, lakini leo majina yao yanabadilishwa. Nasema majina yao yanabadilishwa. Nasema majina yao yanabadilishwa. Nasema majina yao yanabadilishwa. Wanatoka katika kuwa watumishi wa Musa na wanakuwa watumishi wa Bwana. Sijasikia amina ndani ya nyumba hii. Sijasikia kelelesa amina ndani ya nyumba hii. Wanatoka kuwa watumishi wa Musa, wanakuwa watumishi wa Bwana. Wanatoka katika vyombo wanakuwa vyombo vya Kristo. Sijasikia amina ndani ya nyumba hii. Kwa sababu hiyo lazima ulichukulie tukio hili, tukio la tofauti. Mwambie jirani yako kwamba hili tukio ni tukio la tofauti. Mtafuta mwingine mwambie ili tukio ni tukio la tofauti. 
Simama kwa miguu yako tafuta wadi watatu waambie ili ni tukio la tofauti. Mafuta ya takabu wa chiri wa juu yao leo Ile hali ya kawaida inaondoka Ile hali ya kuma mamchungaji inaondoka Na sasa unaanza kuja Anaitwa mtumishi wa buwana Anaambiwa Musa mtumishi wangu amekufa Anaambiwa Ikawa bada kufa kwa ke Musa mtumishi wa buwana Buwana kamamia yesho mwana wanuni mtumishi wa Musa Kasema Musa mtumishi wangu amekufa Kasema Musa mtumishi wa mengu wangu amekufa Tena sasa hapa litokea tukio la kweli kweli la kufa kwa mtumishi wa Mungu Musa. Na Mungu anamwambia mtumishi wangu amekufa. Kifo niko vifo vya aina mbili. Kuna kifo cha kiroho cha mtumishi wa Mungu au kifo kabisa cha kawaida cha kimwili. Sasa huyo alikuwa amekufa kimwili. Nyakati hizi tulizonazo kuna watumishi wanakufa kuna watumishi wanainuliwa. Sijasikia kelele amina ndani ya nyumba hii. Kuna watumishi wanakufa hawezi kwenda hawezi tena kuwapeleka watu kanani hawezi kuwapeleka watu mbinguni wanakufa alafu kinainuliwa kizazi cha Joshua nasema 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 kinainuliwa kizazi cha Joshua sasa sikiliza kizazi cha Joshua ni kizazi cha tofauti Kizazi cha Joshua ni kizazi cha yeye asili. Kizazi cha Joshua ni kizazi cha yeye mamlaka. Sikiasikia mimi ndani ya nyumba hiyo. Kutokana na mazingira tunayoendea kanisa nyakati hizi lazima wainuke wakina Joshua wengi. Ndani ya nyumba hiyo kuna wakina Joshua. Sikiasikia kelezo amina ndani ya nyumba hiyo. Kuna wakina Joshua wanaoinuliwa ambao wao wataangalia uso wa mtu. Wata baba hiki na serikali Wata baba hiki na mtu anasema nini Wata wata pigia gospel Wata zungumzo ukali waneno Wata angalia tula ya mtu Wala uso wa mtu Wala puwa ya mtu Sikiliza Musa amekufa Wazi tena kwa peleka watu kanani Kaisha ishua pumzi Nasema Musa kaishua pumzi Yuko na waya waya na mne Musa kafa Yoshua lazima inuke Kuna Yoshua na inuka shioni ya leo Nasema kuna Yoshua na inuka shioni ya leo Kuna Yoshua Wana inuka shioni ya leo Sijasikia keleza shangu na mina ndani nyumba hii Sijasikia keleza shangu ndani nyumba hii na ndiyo mwana watumishu wa mungu tuko kwenye kizazi kisha kumalizia Kizazi cha ujasiri sija sikia amina Kizazi ambacho kiangali uso wa nani wa mtu Kasa msiji changayi mkajia kwenye siyasa Oumi ya dakuwa mwenye kitu wa serikali ya mtaa wewe Ini zaidi ya mwenye kitu wa serikali ya mtaa Ini zaidi ya mjumbo wa nyumba kumi Sio mkumi mimi na kuambia mbingu ya nye iji ni ambia unatakia kwa mkua mwanashe kwa kwa mbunge lazima ni mishane na mbingu kwanza mbingu lazima mishane na ya kwa mkazi ilo nietia ni kubwa kuliko ya mbunge kuliko mwenye kitu wa serikali ya msa kuliko mjumbo wa njumbo kumi kuliko mkua wa wilaya kuliko mkua tarafa hii ni kazi na watuwa watu duniani kwa paleka minguni ama mjumbo njumbo kumi ya wazi kufanya mwani kitu wa serikali ya mtawa mtawa wazi kufanya laisi wanchi ya wazi kufanya sige sikia keleza amina ndane yungwe tunaitaji watu vicha nasema tunaitaji watu vicha 
na humu ndani ya nyumba hii wapo nasema wapo nasema wapo nasema wapo nasema wapo nasema wapo yani ndio maana nalingia ile kanisa maana naona mashujaa wa imani mwambie jirani yako ni shujaa wa imani mgeukie mwingine mwambie wewe ni mbabe wa imani au jasema kwa nguvu mwambie wewe ni mbabe wa imani tafuta wali watatu ambao wewe ni mbabe wa imani mwambie wewe ni mbabe wa imani 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 Tunahitaji watu wa babe. Nasema tunahitaji watu wa babe. Nyakati za kumalizia tunahitaji ni babe ya imani ambayo itasimama itaogopa, ambayo itasimama itamhubiri kiso, ambayo itaeleza habari za ufufuko wa Yesu. Aitazungumza habari za mafuta, aitazungumza habari za vitambaa, aitazungumza habari ah Yes, 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 yes. Hallelujah. Hallelujah. Anasema hivi. Bwana akamwambia Yoshua, mwana wa nuni mtumishi wa Musa, akasema, Musa mtumishi wangu amekufa. Haya basi Ondoka wewe vuka mto huyo wa Yordan wewe na watu wao wote mkaende akaata katika nchi ya Wapayo wana wa Israeli kila mahali zitakapokanyaga nyaza za miguu yenu nimewapa ninyi kama nilivyomwambia Musa kama nilivyomwambia Manzoto hujasema amina ndani ya nyumba hii kama nilivyotoa agizo kwa mtumishi wako Manuel wa mtumishi wangu Manzoto mahali popoto utakapokanyaga kama baba wa mtu alivyo ndivyo na mtoto wake Sijasikia keleza mimi na sijasikia keleza mimi. Mkiwa na baba mkiwa na baba mbaba wa imani watoto nao unakuwa baba wa imani. Maana mtoto wa nyoka ni nyoka. Wakati anaanza kazi yakuwa yani haikuwa hivi. Haujasema adhabu. Wakati mwingine wanaanza kazi katika mazingira magumu hata nauli haipo pesa haipo lakini mtu anakoma anasema lazima hapa kieleweke. Iwe jua iwe mvua lazima kieleweke. Lazima ni malisho watu wa Mungu. Lazima ni wafundisho watu wa Mungu. Akaanza kuja mmoja wa pili wa tatu wale watano wanaongezeka. Na sasa hivi mamia kwa mamia wameongezeka na mashujaa wa imani wengine wanainuliwa. Kwa hiyo nazungumza na mashujaa wa imani leo katika madhabahu hii. Ndio maana utaona kuna tofauti kati ya ninyi na haya mashujaa yalioko huko. Hao ni mababa, ni wababe. Wewe ungeambiwa wakati mwingine vita tunakutana nao sio ya kawaida lakini tunakomaa. Ukiambiwa wakati mwingine shetani anatoka mzima mpepo anakuja mzima mzima anasema nitakuwa ambia tusubutu, umuue nani? Anza kumua Yesu kwanza kama unaweza. Wakati yeye alikufa akafufuka yuko mkono wa kuma wa Mungu, Baba. Tunahitaji injili ya namna hiyo ya utumishi wa Mungu tunapoenda. Amjasema amina, amjasema amina hapa mbele. Amjasema amina hapa mbele. Atuhitaji injili legelege ya mafuta mafuta na maji. Tunahitaji gospel. Gospel yenyewe kabisa. Ukisema pepo toka, anatoka bila kumwekea mafuta wala kukanyaga mafuta. Tukipata jeshi ya namna kila mali waka 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 na kwambia pepo nyota utaomoka tu. Hata kama hujasema amina, nitasema ya kwangu amina. Anasema hivi, kila mali tutakapokanyaga nyayo za miguu yenu Nimewapa ninyi kama nilivyomwapia Musa. Mwesi atumeshi. Mahali popote unapoenda unaenda kama balozi wa serikali ya mbinguni. Au jasema amina. Unaenda kama balozi wa serikali ya wapi? Ya mbinguni. Unaona mabalozi wa Marekani wakija hapa Tanzania, yani wanajifanya mambaadha kwa sababu nchi yao ya kitemitemi. Akija hapa mimi ni balozi wa Marekani kila mara nataka apite. Wewe ni balozi wa serikali ya mbinguni, basi ni Yesu. Ah. Baba uko naye, Roho Mtakatifu uko naye, 
malaika wa kukulinda wako kibao utaogopa mshao kamata huyo mshao tunakunja kunja wachawi kwa jina la Yesu Kristo hata kama hujasema amina maana kuna watu wengine wanaogopa wachawi lakini sio kanisa hili nazungumza kule nje huku hawaogopi wachawi maana hao ni majasiri hao hapa na ushujasikia sikia amina ndani ya nyumba hii na kama umekuja leo na ugopa ugopa ndio maana ya kwanza kuja amia hapa. Nasema amia hapa, hapa ndio bwana anapokufaa. Hapa nakwambia uki, ukifanya mchezo sio umeweka nazi yako njia ya panda, watu tunaichukua tunaenda kuongea tu ile nazi. Alafu unachoona kesho yake tunadunda tena tuko mtaani namna hii. Tunashusha vioo namna hii kwamba upo. Ii kila mahali zitakapokanyaga nyayo za miguu yenu niwapa ninyi kama nilivyo mapia Musa tangu jangwa hili na mlima huu wote Lebanoni mpaka ule mtu mkubwa mtu wa flat nchi yote ya Haiti tena mpaka bahari ile kubwa upande wa macho ya jua hapo ndipo panakuwa mpaka wenu apata kuwa sikiliza apata kuwa na mti yote atakaweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako kama nilivyokuwa pamoja na Mandota na Musa a a ndivyo nitakuwa pamoja na wewe sitakupungukia wala sitakuacha anasema sasa uwe hodari na moyo ushujaa hebu mgeukie jana kwambie uwe hodari na moyo ushujaa na kule nyuma mwambie uwe hodari na moyo ushujaa kule nyuma mwambie mwenzako mwambie uwe moyo uwe hodari na moyo ushujaa sijaona una take action mwambie uwe hodari na moyo ushujaa simama kwa miguu yako mwambie uwe hodari na moyo ushujaa Sikiliza kuna mambo ambayo Musa alimtaka Mungu alikwenda mtaka Yoshua awe nayo. Awe kwanza hodari na moyo nini? Wa ushujaa, awe jasili. Asiwe mwoga mwoga. Umeelewa? Na ndio maana muujiza wa kwanza kabisa wa Yoshua ilikuwa fanya nini? Eh? Kati ya mtu Yordan na kusimamisha jua na mwezi Ajamona Musa akisimamisha jua na mwezi lakini alisimama mimi nitasimamisha jua na mwezi. Akamwambia Mungu tunataka kuvipiga vita vizuri. Tunataka kuwashinda maadui. Akamwambia wewe mwezi simama pale na jua simama ili tushinde vita vya Mungu akasikia sauti ya mwanadamu. Ina maana sayari zote mzunguko wa dunia ukasimamishwa kwa jua mtu mmoja anaishwa Yeshua. Tunahitaji watu watakosimamisha jua na mwezi. Tunahitaji watu tukozima nguvu za kishawi. Tunahitaji watu tukozima nguvu za mizimu. Tunahitaji watu ambao watakuwa na ujasiri ndani mwao, hawataogopa, hawatababaika, hata wakikutisha, nenda kwa ujasiri. Wanakuambia umekuja hapa muone kwanza mwenyekiti wa kijiji, naambia kama ni mimi muone mwenyekiti wa kijiji, mimi mwenyewe ni zaidi ya mwenyekiti wa kijiji. Unajua mwenyekiti wa kijiji wao wanamzungumza sio wa serikali ya mtaa, mkuu wao wa chawi uende ukaone wazee au kuna kuona wazee wazee ndio waje kukuone wewe alafu wajue jitu kama jambazi limefika hapa jasiri mwambie jeni yako jasiri muangalie usoni mwambie uwe jasiri wewe mwambie acha woga woga mwambie acha woga woga yani kuna wengine wakikuta tu mlangoni kuna damu imechanjwa pale anasema mtu askofu mondota kuna damu damu yani shughulika nayo Oni nimekuta kuna paka amemchinja hapo ndio amemchinja nenda kama okote nenda kama mzike alafu endelea na kazi yako ya Mungu uliopewa Unaogopa nini Vituko vingi tunaviona lakini tunapambana hujasema amina ndani ya nyumba hii Usibabaiki na hizi kola kola hizi tunaziwekaga pembeni alafu tunabaki sisi kama sisi kwa jina la Yesu lazima shika Kuna mtu mmoja siku moja na unyesha shetani ingia hapo kwa damu isingia chumba yani <laughs> Anasema hivi Anaambia yeye akiingia kwenye maombi kitu cha kwanza anamtanguliza shetani. Anambia baba katika jina la Yesu nakushukuru kwa kuwa umenipa nafasi kuingia kwenye maombi siku ya leo. Asante Roho Mtakatifu kwa malaika ambao wanalinda. Alafu asante shetani kwa hiyo siku ingia. Ah ingia. Kila siku. Sasa akiingia huko ndani aya utasikia roho. Moto eh yani akitoka kule jasho ndio mtoka asante. Nimetoka kumfua jamaa. Ndio tunahitaji watu wajasiri wa namna hiyo. 
tunahitaji watu hodari wa namna hiyo ambao wataogopa hawatababaika hawatatishwa na mtu ndio 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 tuende kumalizia kazi kumalizia kazi unahitaji watu vichaa wa Yesu watu ambao kama wamechizika kwa Yesu hivi kama wako alafu kama wapo hivi ukiniua mimi si nilipeleka mbinguni wewe ambapo huwezi kwenda yaani unanisogeza wewe unafikiri umempiga shule umempunguzia safari kumbe umemlazishia safari akianguka pale naruka ruka tena namna hii kwa hiyo ukiniua mimi umenisogeza kwenda kwa baba wakati shetani huwezi kwenda ndio maana hawezi kuniua bado mapema mpaka nimalize kazi ndio tu ngoja sema amina na wewe wema wewe sifu mandota ndio kazi kaianza alafu muue ende wapi eti corona corona hakuna cha corona wala kalana wote mwambie jina lako tunahitaji watu majasiri huko ndani kuna mama wachungaji wengine wako huko ndani siyasikia amina kuna vijana wachungaji wako ndani na unaona unaona mama wachungaji nyinyi vijana mzee suba suba vipi kuna watumishi huko ndani si unaona ah hii inaitwa kanisa la nini la ki la kiinjili eh ekresh aya hata jina lenyewe tu unalitamani. Mwambie jina lako hata jina lenyewe tu unalitamani. Ekresha sio kiunani hicho. Aya. Sima jina la kiunani sisi hapo. Mwambie jina lako hapa ndio mahali pa kukaa. Ningeokea mwingine mwambie sehemu ya namna ndio ya kukaa. Mwambie usiwe mpitaji. Kimya. Mwambie jiani yako hiyo ilikuwa ni apartheid. Mwambie kabla maindish. Mwambie kabla maindish. Mwambie jiani yako kabla maindish. Tunakunywa supu kwanza. Kwa hiyo ni supu kabla chakula kikuu kinachokuja. Au jasema amina ndani ya nyumba hiyo. Ngoja nimalizie hiki ninachotaka kuzungumza. Nasema hivi, huo dali na ushujao mwingi. Uangalie kutenda sawa sawa sheria yote iliyokuwa ngumu Musa mtumishi wangu siache kwenda mkono wa kuume au wa kushoto upate kufanikiwa sana kila uenda unasikia lini maana tuweze kutenda neno lolote kinyume cha kweli bali kwa ajili ya nini ya kweli beba hilo neno sio unatulalage ilagai maana umekuja na mafuta yako mzee ya nasi unatuambia mafuta mzee tuni kutoka sio wapi wengine wamekuja na udongo sio nasema udongo kutoka bali nyeusi si bali nyekundu bali ndio kufa alafu na nyinyi mnanunua tu ndongo. Unapigwa 2000,000 maji ya 300 unapigwa shilingi 5000. Kama wewe wa Tanzania. Hiyo sio hapa. Anasema sio hapa. Anasema sio hapa katika jina la Yesu Kristo. Kitabu hiki cha Torati, unasikia? Kitabu hiki cha Torati kisondoke kinywani mwako. Bali atafakari maneno yake mchana na usiku upate kuangalia kutenda sawa sawa na, ma, na, na ma, maneno yote yaliyoandikwa humo maana ndipo utakapofanikisha njia yako kisha ndipo utakapostawi sana kusimama kwa nisa, kwa kanisa hili kusimama kwa jengo kusimama kwa, ka, kwa kazi ni kwa sababu kitabu cha Torati hakijaondoka katika vinywa vyenu ni kwa sababu mtumishi wa Mungu amezidi kualisha neno siyasikia mimi na ndani ya nyumba hii na wewe vile vile mtumishi wa Mungu simama katika neno Usiangalie pesa, pesa inakuja yenyewe tu. Au jasema amina. Yaani wewe ubiri tu pesa itafanya nini? Itakuja. Kuna mtu atauza kiwanja huko milioni 100 atatoa tatoa fungu la 10 milioni 10. Amina. Unjapata gari yako ya milioni 5 hapo. Mbona jasema amina? Kula amenyamaza kimya. Yaani mnataka sisi tutembee kwa miguu eh? Yaani mnataka tutembee mpaka viatu mimi nani tunatembeeni? Sasa mchungaji tuzidi kumwombea. Muombee nini? Yaani mkiru roho alo kwa kila wakati mchungaji aombewe tu. Aombe viatu vimepinda, mnasema aombewe. Nenda dukani kanunua kiatu cha laki moja na nusu mwambie mchungaji unavaa namba ngapi kiatu? Shuka dukani kule lete buti naambia askofu naomba uniombee. 
amesema mmoja tu ina maana yake ni kwamba kuna watu wavivu wa kufanya miujiza udhani kwa hiyo watumishi wa Mungu tusiangalie hela pesa wewe inakuja yenyewe pesa pesa wewe inafuata mkondo wake wewe simama katika msari maana yule anemtumikia fedha na dhabu ni mali yake Mbingu na nchi ni mali yake. Vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana vilivyoko chini ya ardhi ni mali yake. Kwa mtumikie tu huyo, pesa yenyewe itakuja. Usikimbilie pesa. Yaani usikimbilie pesa ukaanza kushawishika. Umemwona mchungaji fedha anauza mafuta na ukaingia kuuza mafuta. Come on, usifanye hiyo biashara. Biashara hiyo malu fuku. Aina ya kudanganya watu kwa jeu kutafuta pesa. Pesa yenyewe itakuja tu. Sasa nasema je, yes, si mimi naikuamuru wewe odari na moyo ushujaa usiogope wale wafadhaiki. Kwa kuwa bwana Mungu wako yupo pamoja nawe kila wenda. Mungu atakuwa pamoja nanyi katika hii kazi. Na yeye mwenyewe Mungu atawalisha, atawalinepesha, atawafurahisha. Sasa hivi unawaza gari nitapata wapi? Wakati utakuja tu na wewe utatembelea gari. Ule mchezo kuingia kwenye madirisha gongolo mbota utauacha tu. Yaani utauacha tu. Utauacha tu wakati wa Mungu ukija yani kilaisi tu wala usilazimishe wakati wa Mungu ukija kilaisi tu utaona Mungu kafanya hiki Mungu kafanya kile au jesema amen kwa hiyo watumishi wa Mungu bila shaka Mungu atakuwa pamoja na ninyi katika kazi mnaendelea tunaendelea kuwa uvumilivu tunaenda kuwa tunaendelea kuwa majasiri hatuna haja ya kuogopa chochote hilo aliyetutuma ni mkuu kuliko yeyote aliyeko katika ulimwengu kwa tuende kwa ujasiri katika kazi. Sijasikia kelele amina ndani ya nyumba hii. Sijasikia kelele za amina ndani ya nyumba hii. Jamani leo sio siku ya ya, ya kuhubiri lakini siku ya kufurahi na kushe, na kushangilia. Sijasikia vicheko, sijasikia vigelegele. Sijasikia shangwe ndani ya nyumba hii. Kwa hiyo ninaheshimu sana mafuta aliyoko ndani ya watumishi na leo mafuta yatamwagika. Sio ya nasi wala sio ya ya kutoka juu mbinguni. Na ukitoka hapa ni watu tofauti kabisa. Waliokuwa wamekuzoea wewe sio yule tena. <laughs> Baba yetu wa mbinguni asante kwa lema zako nyingi zilikuwa pamoja nasi. Asante kwa jua tumishi wako, asante kwa jua scope mandota pamoja na mama. Asante kwa jua tumishi ambao leo wanawekewa mikono. Tathibitisha kama ulivyothibitisha kwa mtumishi wako Joshua. Asante kwa neema ya kibekemo namba 5 pamoja na watu wako sasa katika jina la Yesu nisikie ameni nisikie kelele za shangwe za shangwe za shangwe za shangwe kelele za shangwe za shangwe kwa bila ya kupoteza muda mwambie jeni yako hiyo ilikuwa ni supu mwambie hiyo ilikuwa ni appetizer eh ukienda kwenye hoteli zile kubwa kwa kwanza unapigwa na supu kwanza afu ndio inaitwa main dish kwa hiyo tulikuwa tunakunywa supu kidogo sasa napenda nimkaribishe mtumishi wa Mungu askofu ndesario mraki na heshima mafuta aliyoko juu yake neema iliyoko juu yake neema kubwa sana nakumbuka ujumbe wako mmoja kuzima moto kwa moto si kuzima moto kwa moto eh kuzima moto kwa moto yani moto unazima kwa nini kwa moto ni 